Aufnahme noch starten. So. Modus deaktiviert. Ja, es ist mir. Es ist mir. Äh, inzwischen habe ich auch ähm, die beiden Resident Evil Teile runtergeladen. Heißt, damit können wir auch irgendwann anfangen. Und was mir jetzt während der Pause eingefallen ist mit den Trinkgeldern von heute, könnte ich mir jetzt eigentlich auch... Ähm, Alle Menschen träumen. Aber nicht gleich. Dings kaufen. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen. Ich helfe nur mal auf und einmal zu auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Ist das können wir dann Aber auch die demnächst irgendwann anfangen? Sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Der eine sah fast gerade ein bisschen aus wie John Cena. Ich habe übrigens ähm, mehr oder weniger ein Spiel entdeckt. Die sehen alle aus wie John Cena. schon Sina klon. Ähm, aber ja, ich habe äh, ein Spiel gefunden, das Arme hoch. recht schön ist, recht interessant. Da macht Spaß, Kumpel. Oh ja, ich lache mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Herbert. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Cutter. Die Ape-Spiele. Apes Odyssey und so weiter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Sie sehen recht interessant aus und so weiter. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? <lacht> Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Ein Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, oh du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben es versaut. Komm, Nate. Verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Oh, oh. Sie sind ein Dieb. Wirklich. Was für eine Ironie. Kampfsystem ist ein bisschen überarbeitet. Kann man sie auch kontern? Oh! Uh. 
Hey. So viele John Steeners und da hier sogar äh, Champion Gürtel. Ciao Kasten. Lines. Noch eine Runde. Hm. Kommt schon, Jungs. Hört auf damit, ja? Okay, haben sich ein bisschen Kampfsystem von den Batman Arkham Spielen abgeschaut. Besonders mit dem Kontern und so weiter. Macht sie platt! Ist das alles? Was soll denn das werden? Schnappt ihn! Darfst du es? Mann, das ist aber schnell eskaliert. Mein Stolz. Wir brauchen eine Saugglocke. Komm, los, Nate. Hier, wir können hinten raus. Du siehst scheiße aus. Haltet sie! Ich hab den oh, alten mehr. Da sind die Leute noch nett. Typisch Yankee, nur heiße Luft. Da sind die Leute noch Gentlemen? Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Das denn? Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Hm. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. 
Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. <lacht> Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh, Vater. oh nein! Oh. oh Gott, nein! Ernst? Sie Idiot! Ach. Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Doch kein Gentleman. Böse, böse. Kolumbien jetzt auf einmal. Zwanzig Jahre früh. Das ist wie zwanzig Jahre. Das sieht aus wie sechzehn, siebzehn. Wie alt? Wie alt ist Nathan? Bitte. Okay. Kapitel 2. Großes Auskleiden. Und los geht's. Vielleicht oben. Was ist denn im Tagebuch? Also ich hätte, ich hätte Nathan, mhm. ist nicht Ende 20 oder so geschätzt, so wie der aussieht. Aber ich bin sowieso immer sehr, sehr schlecht im Alter schätzen. Also. Hm, hier nicht. Gut halten wir auf jeden Fall, ja. Was? Was soll das denn jetzt? Luft, ich muss dranbleiben. Danke fürs Folgen. Ah, da ist 
there. Aquí hubo cuadro, ¿cómo está? <ríe> no me va a dar tanto. Plata no verde oh, para toda la vida. Está afuera. Vete de aquí, limosnero. <ríe> ya, va Eva, Fauet. Eh, ¿Wo ist der hin? Wo er wohin will? Zwei mal durchgespielt. Nicht schlecht. Was macht er jetzt? Ach Mist. Verschlossen. Ich muss einen anderen Weg da hoch finden. Was macht er da drin? Hier sehe ich nichts. Hey, ich will dich nicht hetzen, Mann. Aber weißt du dich? Ja, Kaki, das ist das. Lass mich mal. Damals. Hatte damals schon. Finger Kuppen aus Stahl. Aquí lo tiene. Ajá. Ah, so mal ist das. Gracias. Adiós, amigo. Okay. Ich brauch die Geldbörse. Zwölf. Mist. Hier kann ich auf keinen Fall lang. Okay. Du warst sehr jung. Was? Warum ist die Wunschliste? Ich habe doch die automatische Nachricht für die Wunschliste rausgenommen. Nee, Quatsch, ich habe die drin gelassen. Ich habe nur die für Fanart Zeug habe ich mit reingenommen. Ach, stimmt. Na, nee, egal. Er geht durch das Gebäude. Vom Dach aus sehe ich ihn bestimmt. Bestimmt die böse Alte vom Anfang. Muss dranbleiben. Sollte ich nicht lang. Ich 
muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Okay, sie ist in seiner Tasche. Jetzt oder nie. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können. Das war aber leicht. Sehr leicht. Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los. Habe ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja. Wohl kaum. Na naja, gut, wechseln wir das Thema. Also das Clown hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Ah, ah. Was? Ich vermisse noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei. Hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für einen ganz ausgebufften. Ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Ein Versuch war's wert. Den war's wert. Man still, ja, Schlüssel hat. Von wegen viel zu vorhersehbar, hä? Huh? Ich sehe schon, die Kapitel gehen in dem Teil genauso schnell vorbei wie in dem. Wie in den letzten beiden. Lang, okay. Okay, da bin ich. Ein Kapitel hat dann Uncharted 3. 22. Wie viel Uhr Wir holen uns noch den Ring uns den Ring, denke ich mal. Und dann war es das erstmal für heute. Jetzt schon. Ein bisschen spät. Das war knapp. Beziehungsweise machen halt das Kapitel hier fertig.
Verdammt kleiner. Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt den Ring. Welcher Ring? Okay. Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind. Schnappt ihn! Haltet den Jungen! Scheiße! Er hat den Ring! Kamerawinkel, bitte. Bring mich leicht aus dem Konzept. Oh! Schießen die jetzt auf mich? Ei, ei. Er ist hier hoch! Runter nicht. Ach, da hoch, okay. Ich hab gedacht, da ging es weiter. Aber nein. Da hat ich mich vertraut. Was? Okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun.
Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Hm. Ein Dankeschön wäre nett. Ich habe dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. <lacht> du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir das Hall, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. <lacht> okay, hast recht. Sag mal na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Danke. Was steht da? Pavesen. Sig Pavis Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Yeah? Also... Den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Mhm. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechevriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe sechs Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte einen Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß. So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun. Ich bin mir tot sicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sally. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. 
Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Und das war's. Okay, Jungs. Hat. Hat. <lacht> oh. Ich dachte, du machst dem Schalter Vertrauen. Sally. Keinen Sinn für Dramatik. <lacht> genau. Also doch ein Gentleman. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. <lacht> Ach, was für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Hm? Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden Sie merken, dass Sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind Sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir Ihnen einfach in Ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Ernsthaft? Wir müssen weiter. Hallo, Sam Hey. Okay. zum Grund. Das machen wir dann beim nächsten Mal. So, neues Kackmenü. Auf Playstation 4. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber... Oh.